Give me your smile The one that never fails The one that Keeps me going I wanna hold your hand Doesn't matter if it's just for a while On the 25th of November, um, we got a phone call and uh, Henrik had died that morning. So it was really a horrible shock for everybody. It was absolutely horrendous. It was unbelievable. The one that makes me jump up and down and makes me spin around. For some reason, where we went to this bizarre school, for some reason, I think Henrik was a little older. He came a term later a little bit later, so we'd already established sort of basic friendships. And then this Dutch guy turned up that was already in the sort of first rugby team at the age of 13 or whatever. And um, yeah, I met him there, bumped into him actually, while he was playing guitar. He was much more orderly actually, musically. I mean, he definitely, when we were still messing about really, he wanted to have he wanted to divide it into sections and very much sort of try and move it from one place to another and to another. It was, you know, he was, yeah, he was very ambitious. He was ahead of us, yeah. Possibly too much, you know, wasn't sustainable really. I think he made a decision, an important decision, that he was going to make a living out of music. Out of music. We all wanted Full to Full stop. Do it. We all dreamt of it. But we, we didn't have, we kept up the day jobs. And he had the ball, but he actually he actually made a go of it, and and um, must have been 1996, there was, he knew an editor who was in the same building that, that we were in and he'd been called in on an orange commercial with Ridley Scott and um, he quite generously came downstairs and asked us if we'd like to get involved, um, which we said yes, absolutely love to. Um, I did the sound design for it. Um, and I think he collaborated with one of our other musicians called Max Richter and they went away and from the reports I had back had a, a crazy night of tears and screaming at each other and, and everything else but managed to produce something that was absolutely magical. Um, so yeah that's how I met him on that job pretty much and um, it all started there. That was pretty much my first um, real proper high-end orchestral recording. Um, I think everyone else. I think I think I was just a little bit more excited than Henry, but he was he was terribly excited as well. And I think he's doing his best to stay cool about it. But I knew excited. He was very very excited. He and I decided to kind of work on a few things together. I think the first of which must have been um, the Martini Shaken series, um, where we actually sat down and wrote stuff, music from scratch.
Well, Henrik's, um, Henrik's involvement really uh, started when uh, I began to consider the kind of music that I'd like to use, uh, something that was, sounded, that was aquatic, something fairly ambient. Uh, I'd listened to a few dance tracks, actually. They just got it exactly right the first time. I can't say how thrilling that is when that happens. And, and so I thought about the style of the title sequences in James Bond films and how they invariably use um, uh, a female dancing figure with images superimposed onto her or put her in a scene of some sort. So I thought if we take the female dancer and put her underwater, then in a way we sort of take in the James Bond idea and put her in the product. Um, and that gave me the idea of then shooting this choreographed piece underwater. And then, uh, uh, and then that kind of led to the underwater shoot eventually, which is a completely new experience. I had this project, um, which was part of the Jewelwood Award, and um, I was uh, given a slot and some money, awarded some money from a pro uh, proposal, of an idea that I'd made. Um, but before then, I needed to come up with a, 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 I needed a composer. I needed a um, someone that was going to be able to understand what, where I was coming from, the kind of work that I was doing. And uh, so I was introduced to um, Henrik through KK. He said, you know, you've you, you got to meet Henrik, it'd be perfect for you. So we met and um, I mean, the initial initial stages of our meeting was, was, was quite difficult because, you know, I, I could see that he was a very intense character and, you know, very, uh, very, uh, very intense about the, the the search for truth and honesty in his own in his own work, which was something that drew me to him. And um, so um, we decided to work together, have a go. And uh, immediately uh, we got into the studio. What was joyful for him was once we started to get into the studio to, and make this piece of work, for him to see all these dancers, you know, contemporary dancers, moving to his music. Um, and I could just see him, you know, flashes of stuff going on in, in, in his brain and, and then he'd disappear and, you know, you, we wouldn't hear from him for a couple of days and I'd be like, oh, you know, what's happened to him, mate? where is he? <coughs> and then he'd return a couple of days later with this huge piece of music and, um, and you know, and it was, they, were, they were always incredible pieces of work, you know, and then we tweaked and shaped them as we went and finally, um, yeah, we sort of, we narrowed it down to a piece that we could we could both work with, and um, and it was fantastic for me because, like I said, I mean, I won an, I won an award through that piece of work, and um, it was a very special time for me. His whole period in London, when he worked at M62, was uh, uh, was incredibly rich for him musically because uh, the demands on 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 his knowledge were so strong. You know, he really had to put together stuff from flamenco to, to, to tango to orchestral work. And so all these different things, they, they, they really put a lot of demand on him musically and very much perfected everything that he wanted to do, you know. He really uh, uh, was able to, to, to put in all his love for all these different things into, into, into that. He's an amazing composer. And, um, and then also his, uh, his he, I mean, his composition or, or his way of writing or his kind of stuff was very similar to the kind of stuff that I was into. 
or the kind of stuff that I would like to write or, or, or I've wrote in the past, which is, um, you know, a wide uh, kind of range of um, good quality music from flamenco to jazz to pop, even if it's pop, there's absolutely no problem about it, but meanwhile there is quality in it. And uh, so that's how we, I think we got on really well because musically um, and human on a human level also there was lots of uh, affinities, lots of kind of uh, um, connections I would say. So it was very easy to, to work with someone like that. And the writing, it's again very simple. Uh, I'm on the guitar or on the piano or he was on, uh, on, on, on the editing side of it or even on the keys of the guitar himself and just, you know, a little groove comes start to, to and then starting to play a groove or something and then straight away after this you know ideas come and and and, and the amazing thing of, of, of the whole thing is that um, it's like if I'm having an idea but suddenly he was having this idea but I was faster than him because I said it and vice versa do you know what I mean so it's like if we were reading each other's mind and uh, and it's amazing I mean you don't uh, tend to meet a lot of people I would say in your life well, you kind of connect very, very well straight away from the beginning, and and on the top of this, um, in a, in a professional side of it, I mean in a in a writing side of it also. So it was a, yeah, it was a real pleasure to uh, to spend time with him and obviously to to write with him. You know, he was just bigger, larger than life character. He was just a big, just big, big. He was just big, big smile, big laugh, big love. Ooh. You know, big opinions. When I was first made aware of Henry, it was through Chris talking about his friend who was doing music for TV ads and getting paid a lot of money for doing it. And at the time, I was absolutely broke artist, thinking, yeah, martini ad, that would be nice. But, um, you know, when he started to do the Chambao Chill stuff, um, I was very close to that through my friend Ricardo, who I worked with and lived with at the time. And I just think, I love flamenco music, I'm a guitarist myself, so I just kind of loved the way that Henrik was doing it and updating it, but keeping it real, making it kind of new and nice and mellow and all that stuff, but, you know, it was still flamenco, it still sounded like it anyway. group of musicians who were just kind of hanging out and he really turned them into a band. You know what I mean? Fue tu hermano el que el primero que dijo flamenco chilao, ¿no? Porque nosotros ni conocíamos el chilao, ni lounge, ni ni da un tempo nada, ¿no? Nosotros flamenco, reggae y pop nacional y toda esta historia, ¿no? Pero cuando escuchamos eso y él dijo, le puso el nombre, ¿no? Flamenco chill. Pensamos, esto tiene que estar bien. Y, y fue el que vio y enfocó el camino y yo por donde tenía que tirar y, y nosotros simplemente seguimos. Era una idea diferente que nadie había hecho por primera vez, a fusionar el, el, digamos, el sonido chill out que por aquel entonces estaba en auge con el sonido flamenco que aquí en España funciona muy bien. Y además muy bien fusionado, ¿no? porque lo difícil es encontrar la la perfecta dosis de cada para, para hacer una buena fusión de esta historia ¿no? y salió, salió bien y claro, hay un interés bastante fuerte de parte de Sony, por parte de Sony y por parte de la industria en general. ¿no? Bueno, yo pienso que fue una situación incómoda, ¿no? de cómo fue deteriorándose poco a poco todo, todo lo, que, lo bueno que había surgido y, y toda la repercusión que estaba teniendo. ¿no? De repente, no sé, no entendía por qué se tenía que cambiar o por qué iba a haber más rollo ahí. Pero surgió, hubo un malentendimiento, sobre todo entre Eddie y Henry, ¿no? Eh, no sé, ¿no? Es difícil, ¿no? Pues fueron mucho tiempo, yo tampoco he estado siempre, ¿no? Pero sí había diferentes opiniones y, y formas de hacer las cosas, ¿no? Y yo pienso que ahí surgió un poco 
ese distanciamiento que, que, que la compañía vio ahí dos partes, ¿no? Vio a Henry por un lado y vio a Eddie y Marillo por otro lado como grupo, ¿no? Eso fue un problema personal entre la banda que yo tampoco conozco al completo, ¿no? Pero sí que en realidad no sé lo que pasó, imagino que había diferencias entre ambos. Lo que pasa es que Henrik venía de fuera y ellos ya tenían una banda. Y yo pienso que a lo mejor él se merecía eh, más de, de cómo salió de ahí o de ese sitio, ¿no? Y, y no sé, fue una época difícil. Pienso que para todos, ¿no? En el final, había diferencias en cómo se were thinking to, 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 to develop the group and how to, to go on with it. And, um, and Henrik also thought, you know, he'd done his thing, you know, and uh, so he was very troubled by it because he put so much into it. And to leave the group so early for him was also very, very difficult. It was a terrible, terrible thing for him. And that's when he came to Madrid, you know, and he said, okay, well, let's deal with it, you know. So he came to Madrid. And that was a different chapter in his life altogether again. espectáculo, un recital de poemas, en realidad, y la música que era lo que creaba los ambientes, se la habíamos encargado a un músico, pero que estaba muy liado, muy liado, y no nos entregaba nada, y estábamos muy preocupados, y entonces decidimos hablar con Henry a ver si a este músico le dejábamos solo la mitad, y la otra mitad nos la podía hacer Henry. Total, que bajamos, sí. se lo contamos a Henry, Además, tampoco disponíamos de mucho dinero, entonces con mucho respeto se lo comentamos el proyecto, pero es que ni parpadeó. Es que desde el primer momento le interesó y sí, le dijo que sí. Enrolló. Además, sí, porque enseguida subimos para casa y, y nada, le, le contamos, le leímos las poesías, los poemas. Y, y bueno, es que era el lujo de contar con su talento y sensibilidad, ¿no? Que enseguida pilló, dice, uy, sí, bueno, voy enseguida a meterme ahí a ver si saco cosas. Enrique era un artista muy especial, ¿no?
porque tenía ese punto loco, súper travieso, pero era un tío muy inteligente, que hasta hablando de cosas de, del mundo, de economía, decía uno, caramba, es loco, pero no es tan loco. <risa> y, y todo eso luego me, me hacía entender que tuviera esa rapidez. Porque realmente era, era brutal y cada vez que nos enseñaba los temas, no solamente había captado muy bien, sino que era muy abierto, muy moldeable a, a cambios. Decías, y esto podría ser, sí, 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 pa, 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 y al día siguiente, plaf. Una rapidez que yo, yo, yo no estaba tan acostumbrado a esa rapidez. Eso es para ti, Henry. O sea, ¿cómo pudiera definir la, la, la cuestión de la música? Muy... Era muy constante, muy ingenuo, ingenuo para algunas cosas. Eh, y, al, y así le salían un montón, porque ya, ya te digo, tenía un montón de cosas que no había salido nunca a la luz. O decía, voy a hacer esto, a ver si me lo pueden colocar, no sé qué, en tal sitio. Le aparecía una cosa de publicidad o algo de, de Coca-Cola, que nos reíamos mucho. Y dije, anda que nos vamos a, nos vamos a poner bien. <ríe> y tal. Cosas así, pero bueno, siempre muy, de, y, y la, muy espontáneo. Y muy espontáneo también. Henry era muy, muy espontáneo. Y sobre todo eso, se trabajaba maravillosamente bien con él, porque dentro de la ingenuidad, en la cuestión del trabajo, de cómo quererlo hacer súper bien y constante, eh, la sonrisa, esa, la risa, esa, esa, te involucra, esa te, te, te inundaba todo el estudio. Esa sonrisa inundaba todo el estudio. Era genial, era genial en ese sentido. Y no lo digo por, o sea, por quedar bien, sino es que era así, es que es así. Yo, de alguna manera, eh, quizás lo que más me impresionó de Henry, que era una cosa que tiene que ver con su... Okay. Sí, que tiene que ver con su forma de trabajar los proyectos, ¿no? Algo que me enseñó, que aprendí de él y que, y que me, me, me impresionó mucho, que era esa idea de vamos a hacer algo, pero ese, eso que hacemos tiene que servir para algo, ¿no? Una idea como un poquito de de arte aplicada, ¿no? Era artista, pero no hacía las cosas porque sí, sino porque tenía que servir para algo, ¿no? Para un disco, para un proyecto, para un anuncio, para lo que fuera, ¿no? Eh, sin quitarle un ápice de, de creatividad y de trabajo, pero al mismo tiempo era mm, tremendamente definido, ¿no? En lo que estaba haciendo, ¿no? Esto tiene que funcionar para mí. Y todos los creadores son tan lúcidos, ¿no? 
cuando hacen un trabajo, ¿no? La mayor parte de la gente eh, se sienta delante del ordenador o del piano y venga, vamos a componer, ¿no? Y yo creo que él, en gran parte, por lo menos en la época en que trabajó aquí, eh, tenía proyectos, ¿no? Eso está muy bien. Yo creo que tenía una afinidad especial por las voces femeninas y encajaba muy bien en su tipo de ambientes y... Y además necesitaba gente que fuera eh, creativa, no le valía alguien que cantara bien y ya está, ¿no? Tenía que ser alguien que se implicara, que, que colaborara de verdad, que trabajara melodías con él, etc. Entonces Isabel, prim primero eh, Carmen y luego Isabel, pues fueron dos personas que yo le presenté porque me, me, me parecían las dos, aparte de excelentes cantantes, gente con mucha capacidad creativa, ¿no? A ver cómo sería esto. Bueno, realmente a Henrik le encantaba trabajar en colaboración con las personas con las que trabajaba. Es decir, él no te entregaba un tema entregado, te entregaba un, pues no sé, no sé cómo funcionaría a lo mejor con, con el resto de los músicos, pero te, en mi caso lo que hizo fue enseñarme una, un, el, la parte instrumental del tema, ¿no? No había, no había ni melodía ni, ni, ni letra, pero él me había avisado ya de esto el día antes, cuando habíamos hecho Image. Entonces yo justo estaba en ese momento eh, leyendo a un... A un un cómic francés que se llama El garaje hermético, Le garage hermétique, de un magnífico artista que se llama Moebius. Y entonces me, me encanta cómo escribe ese hombre, es, es maravilloso. Y entonces eh, ese día antes de, de grabar empecé a escribir frases de Moebius que, en una hoja que está ahí, por cierto, está justo ahí. Eh, me empecé a traducirlas al inglés, así. Y entonces la grabación fue maravillosa porque consistió o sea, lo que oís es literalmente una improvisación, pero de todo, de música y de letra. O sea, no, no había, yo creo que grabamos dos veces, a lo mejor, dos, dos tomas solo. Y el resto de trabajo es el increíble trabajo de edición de Henrik, que, que colocó perfectamente en las voces, un, no, no sé cómo lo hizo, pero la gira en lo que salió fue eso. Fue, fue impresionante, pero todo lo que oís, o sea, cuando digo, uh, look for me, Deep in the singing case. Lo estoy leyendo así, diciendo, a ver, ¿qué, qué es lo que...? Además no ponía Look for me, deep, deep in the singing case. Ponía Singing caves y Look for me o, o lo que sea. Y yo, look, y yo me, lo, me lo iba inventando según lo iba... Es impresionante lo que uno aprende. O sea, uno aprende de que puede hacer unas cosas increíbles. Entonces, así de repente. Y además había, y había que entregarlo ese día, ¿eh? Por eso, por eso todo era tan... Y fue, fue la, lo pasamos fenomenal. Luego nos, nos pusimos los dos a escucharlo cuando estaba ya terminado. Los dos, o sea, lado a lado, en plan... ¡Qué bien ha quedado! Lo hemos hecho en cuatro horas todo. Impresionante, fue impresionante. Cuando alguien 
eh, iba a meter algo en algún tema, mmm, le gustaba que llegara al estudio, escuchara el tema y la primera idea que se le venía se agarraba a ella. Porque le gustaba la frescura esta de la primera idea, lo, lo, la, la primera impresión que te da una canción, ¿no? Y entonces eso siempre yo llegaba, me decía, a ver, a ver qué te parece, ¿no? Y pin, pinchaba, ponía el tema, yo lo escuchaba y yo... ¡Ay, eso mola, eso mola, eso mola! Y luego a raíz de esa idea trabajábamos ya el tema, ¿no? Pero siempre hay que conservar un poquito la frescura del principio. Eso sí era como básico para él, conservar la frescura del, de la primera idea que te ha venido a la cabeza cuando has escuchado el tema, ¿no? Pues en la aventura de cantar, como al principio evidentemente no puedes solo vivir de eso, trabajé en el Hard Rock Café y ahí conocí a un amigo que hacía trabajos de vídeo y hacíamos cosas juntos y él conocía a Henrik y le había hablado de mí y habían, le había enseñado trabajos Henrik y tal. Y me llamó porque necesitaba una voz para un anuncio de Coca-Cola. <risa> y nada, hicimos el anuncio y a Henrik le gustó mucho como yo cantaba y me propuso cantar con él en sus producciones de electrónica. Y comenzamos, intentábamos hacer un tema que ya tenía hecho, luego comenzamos uno nuevo, luego escribimos frases en español, hicimos una canción en español, luego en inglés y, y fuimos mezclando todo eso porque al final eh, hablábamos tanto y teníamos tantas ideas que casi no se podía llegar hasta el final. Y al final mezclamos todas. Y you es una especie, una llamada de atención. Oye, estoy aquí, oye. <ríe> y lo mezclamos todo y salió, salió you. Tú sabes cuando se ve el aura, el, el aura de alguien, ¿no? Que se ve así un, un color alrededor de él. Pues yo creo que si se hubiera visto la de Henrik, se, se le escaparían chispas así por la suya. <ríe> ¿No? eh, tenía mucha energía, mucha energía. Eh, a mí también me ocurre, creo que cuando uno tiene tanta energía también hay que saber, eh, saber dirigirla, saber dirigirla. Tenía, a veces son, se reía mucho y todo le parecía genial y a veces se preocupaba mucho sobre las cosas, tenía realmente, era muy perfeccionista sobre las cosas, tanto quería poner que, que igual se salía, que igual se concentraba mucho, ¿no? tenía esa doblez. Me dio una hoja y un, y un boli y me dijo, ponte a escribir una canción. Sin nada, yo no había escuchado la música, yo no sabía nada. Y todo. Ahí te sientas y te pones a escribir. Salió bonito, lo escribimos entre los dos, en verdad, porque él la portaba también, no sé cuánto. Muy bien, Muy... vamos, estuvimos a gusto. Camino una tierra. de Rafa, un amigo de Henry, y llegó él, que no sé qué tenía que ir a recoger, y entonces lo oyó y le gustó, y dijo, ¿por qué no te vienes? Que estoy haciendo una cosa muy bonita, no sé cuánto. Entré un día ahí al estudio, y, y fui, y lo hicimos en el mismo día todo, fuimos como cuatro o cinco horas, y bueno, bien, la verdad que estuvo bien. Me resultaba un poco a horizonte, ¿no? Como que me... Lo que a mí me daba por entender es, eh, al escuchar eso, era eso, ¿no? Pues mucho espacio, mucho horizonte, mucho... Y por ahí empezamos a escribir por ese lado.
yo era súper underground en, cuando me contactó Hendrik. Muy underground y él salía de un éxito enorme. Podía haber, bueno, lo llamaban de todos los sitios, ¿no? Él podía haber ido a hacer producciones grandes en cualquier sitio, se lo rifaban. Tú, tú lo sabes, ¿no? Y él había escuchado mi música en un coche de un amigo, <risa> en caseta sí. así muy mal grabado, y, uh -huh. y le gustó esta voz y es el que se puso en contacto. Entonces eso me, me llegó muy hondo, porque digo, este tiene sentimiento, porque nadie la presiona, es algo que ha elegido de un caseta así podrido, sin, no hubo ni marketing ni nada, es que él, mi voz le le llenó de algo, ¿no? Entonces eso me intrigó mucho y yo también quise conocerlo después y vi que tenía mucha sensibilidad y por eso se ha fijado en mi trabajo porque la gente, mi trabajo también creo que le llega a la gente que tiene sensibilidad. Mi casa tiene ruedas en el aire Mi alma a las ventanas Mi que tiene nadadoras de colores, mi alma a las ventanas en el mar. Azul, azul y verde, color, color, chachipel. Y me hizo escuchar mucha, mucha música. <risa> Pero enseguida yo no hice recerca ni nada, yo solo sé que si algo me gusta y tiene alma y, y escuché algunas canciones de él solo, instrumental, y ya supe que me gustaba. ¿no? Le di carta blanca total, que eso no lo hago porque yo soy muy despótica normalmente, dejo, no dejo nada al azar ni que toquen mi música ni nada, pero a él como vi que tenía talento y todo, le dejé carta blanca, le dejé, mira, toma las pistas y tú tienes carta blanca. Y, y él se ha volcado como nadie, se pasó casi un año encerrado con mi, mi música siempre. We have this sample from the monks and he put some music underneath it which was really beautiful and we came well we were trying to figure out the best way to work on that kind of material because you can't go in so many ways because it turns out to be really gaudy so we tried to find a way that we could kind of I don't know make the monks sound great which they did already but also do something that didn't make us sound like we're preaching to the whole world about, yes, this is the monks and this is our view. So we just came up with an idea that actually how beautiful everything is around. And we just wrote a song about really simple things like sort of, I don't know, driving under the stars and hanging out and just kind of having a laugh really. And that's what we wrote the whole song about. He like took the material and dealt with it really sympathetically. Whereas a lot of people that were faced in that position where they were doing an album for EMI with monks on it, they might just take it totally the wrong way and just make the most commercial music that you could possibly make with like, oh, you know, tune, like sounds on it. And he didn't do that and he didn't want to do that. And he was really respectful to the music. And, you know, that was, that's what I found most kind of inspirational about him, that he actually has a connection to the original music rather than just going, going, yeah, I can make some money out of this, so I'll just, you know, do something. So it's really good. La primera impresión de una persona eh, como muy entrañable, muy próxima, eh, una sonrisa muy especial, muy guapo. Por medio de, de Amador, un amigo de la familia, si, tenía noticias de, de Henry, de que era un gran músico, de, de, que que había trabajado con gente muy importante y que vivía en Londres y estaba deseando que viniese a España. Efectivamente, a la semana de estar aquí ya hice a, a Federico y a Renata que lo trajeran aquí, estuvimos comiendo en, en la sierra. Por cierto que estuvimos en el bar de La Tomate, que es una travesti amiga nuestra, y Federico pues con toda la gente del... 
del pueblo, la gente fantástica del pueblo, gente de, que tenía vacas y esto, que se dedican pues, a cosas del pueblo, que no tenían una cultura desafortunadamente musical, pues eh, Henry sacó una flauta fantástica de plata y, y empezó a tocar y fue como magia porque la gente se quedó como absorta y fueron unos momentos, a las dos horas de conocerle, mágicos, no sé si, si se acordarán Federico y Renata de esto, pero para mí fue muy, muy especial. Hablando musicalmente, yo creo que ha sido uno de los grandes de, en, 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 que han experimentado con la música aquí en España. Injustamente todavía no reconocido porque él yo creo que una persona muy sencilla, no se daba mucho bombo ni pisto, cuando realmente era y es un gran músico, porque ahí está su obra también, ¿no? Una gran alegría que vaya a salir a la luz trabajos de él inéditos. Hay una cosa muy bonita de él. A mí me encanta la gente que, que se ríe, ¿no? Por eso yo soy tan amigo de, este, de esta pieza que hay aquí. Porque nos reímos mucho. Somos porque muy risueños. Que, porque la vida, la vida, como no te rías, es sí, muy aburrida. Da muchos palos, ¿no? Y Henry tenía una sonrisa preciosa. Aparte de que era un chico muy guapo y muy gracioso, muy bueno. Tenía una sonrisa preciosa y tenía un... Maravilloso, ¿verdad? Es lo que sí, me llamó la atención, ¿eh? Sí, se reía, además, de era, era de esta gente sana que se ríe a carcajada, que le dice algo y era ja, 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 ja. Mm -hmm. Y yo muy muchas sanote, veces muy le provocaba la risa para, para ver cómo reía, porque sí. era, era un espectáculo de alegría y de... Yo no sé cómo pasó lo que pasó, porque él, él era la vida, él era todo vitalidad y era un gran genio. Yo guardo muy buen recuerdo de él. Es que es algo que pasa, Antonio, que muchas veces esta gente que está hipersensibilizada con todo su entorno y tal, eh, a veces todo lo que lo rodea es tan feo, o sí. lo que no rodea es tan feo, sí, que dices, sí. bueno. He wasn't able to reconcile the, the, the Gregorian chants in, in those tracks. He, he, he was unable to. He, he, he didn't know how to do it. And for him it was so important, because also he had, he had EMI behind him, Um, they were going to pay, they wanted the material, they really wanted to work with him on this one, but he was, he couldn't deal with that one. And on top of it, um, there was also the problems that he had emotionally in his private life that were very, uh, things that he couldn't reconcile either. Um, the death of his father, the death of his grandmother, um, Very, very difficult moments. Um, his love life was very difficult. And this caused unbearable stress on him. And um, he took a decision. And uh, there was not really not much that he could have done about it. He was. He did, he did have a mental condition, a, a clinical condition that was, they didn't have a treatment. And he didn't want to go back into a hospital for a month and then go through a treatment of pills and uh, not being able to work, not being able to live, uh, not being able to love. Um, for him, it spelled the end. It was the disease that killed him. Yeah, he always he, he always seemed to be uh, 
doing something, even though he always kind of said that he kind of wasn't the whole time. He'd be like, oh, I don't know what to do, I don't know what I'm doing, but he was always actually doing stuff. Which, well, I'm not surprised he's got eight albums of material just lying around, you know. We started to think of exactly what we wanted to do with, with, with all of his music, because we knew there was a lot of it. There was a lot, a lot of music. And um, so we tried to see uh, if we could put together a CD for, for, for some friends and, you know, so I started to, to, to look through his, his CDs and, and all the DAP material and everything else and uh, all of a sudden we realized, I, you know, I said, this can't be just a CD for a friend, I can't do that. There was so much, there was so much material. And uh, then I contacted a good, good friend of mine and uh, uh, he said, uh, you should go with Sasha, Sasha. DJ Flame, he will help you out with this. I spoke to George after Henrik's death, and um, he mentioned that uh, that uh, Federico, Henrik's brother, was actually, you know, wanting to, he wanted to start the project and to 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 go ahead and, and do something special. So we called Sasha, and he came over, and we went a little bit over the material that we were going to work on. Uh, we got there, we started checking out all these CDs and masters and, and it, was, it was a big chaos because there's uh, there was so much material to, to actually investigate and to, to dig into. It turned out that we were doing actually musical archaeology. Yeah, we were trying to dig into old dad tapes and cassettes and CDs and everything was such a huge mess also with the move and everything else so we started to slowly gather all these materials together and we didn't count until I think halfway through February we started counting and uh, we arrived at a hundred demos, a hundred tracks. We just got it together. There was so much really excellent material to really rescue that it didn't cost me at all to, to listen to the tracks and to, to get on with the work with Federico who's really helped me as well to see the actual meaning of, of the project because it's so massive and it's so varied and, and it, it really represents the, 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 the quality of, of the person. Uh, when we definitely finished and we were putting together all the albums and we put together the eight albums, we discovered that we even had material for nine and uh, 125, 130 tracks to bring them out and I put my hands to my head I said this is going to be impossible. This is going to be impossible. This is going to be absolutely impossible. You know, bring out eight albums of, of, of all this work of Henrik's. And you know, it became like a little bit of a challenge, really. And um, so I started to think of it, you know, with the last conversation I had of Hen with Henrik. And the last conversation we had was that we were going to put up a big show. And I thought, well, I'll hold on to those last words, you know. <laughs> Last Will and Testament, let's put up a big show. And uh, so that's where we're at, you know, we are right in the middle of production. And uh, everybody that I have spoken to have been absolutely incredible. Have been just absolutely so much help, so much support. Great, absolutely great. Absolutely great.